안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 그 제가 그동안 있었던 일 중에서 사고의 위험성에 대해서 영상을 보여드리도록 할게요 한번 보도록 하겠습니다 자. 지금 보시면은 이제 이곳은 하우스 안에서 제가 지게차가 대기하고 있고 저 밖에서는 트랙터가 이 선반이죠 선반을 집어 넣어 주는데 지게차가 여기 나가 지게차 여기 나가게 되면은 빠집니다 그래서 작업을 할 수가 없어요 저쪽 옆에 하우스에서 이걸 가지고 일로 들어와야 되는데 이 잡석을 너무 두껍게 깔아 놔 갖고 지게차가 작업을 할수 없습니다 그래서 저는 이제 이 안에 들어 있고 저 트랙터가 이곳까지 운반을 해 줍니다 저는 여기를 세 번째 왔어요 세 번째 왔는데 이 작업을 저는 못 한다고 얘기했어요 저기 작업을 할수 없는 없다 지게차로 작업을 할수 없으니까 다른 장비를 사용하라고 말씀을 드렸는데 이제 제가 세번 왔는데 세 번만에 이제 저 트랙터가 투입이 돼 갖고 저는 이제 밖에 안 나가고 이 안에서만 작업을 하기로 하고 작업을 시작했습니다 근데 사고가 나죠 사고는 사고인데 인명사고입니다 인명사고 다행히도 큰 사고가 아니었어요 다행히도 정말 다행히도 큰 사고가 아니었어요 그럼 어떻게 사고가 나나 한번 보도록 하겠습니다 역시 제가 진짜 세번 왔다 갔다 는 것은 다른데 일하고 오다가 들려서 와서 아 역시 못한다고 하고 가면은 또 며칠 있다 또 부르고 해서 세번 와서 이제 마지막에 이 트랙터가 투입이 돼 갖고 작업을 하는 겁니다 자 보시겠습니다 자 지금 보면은 트랙터가 안에까지 못 들어와요 그래서 요걸 내려놓고 이걸 트랙터가 저 발을 풀어야 되는데 이제 이분이 자 이분이 이분이 여기 주인이에요 아 뭐라고 말씀드릴까요 정말 과정이 긴데 제가 이제 이분이 직접 하지 마시고 용역을 한 한두 명 불러서 이거는 사람이 날라는 게더 나아요 장비보다는 두 사람이 들면은 들수 있는 무게거든요 그래서 용역 하시는 분들 두 분을 써서 작업을 하자 이거 지게 잘안 되는 일이다 이거는 이렇게 말씀을 드렸는데도 불구하고 이제 이 작업을 하게 된 거죠 자 다시 계속 보시도록 하겠습니다 어떻게 사고가 나나 보세요 자 놓고 빠지는데 이분이 이렇게 와야죠 올때 저걸 드니까 이게 이런 날라오죠 자 요거 요 부분 이게 그냥 그대로 일로 일로 날라오는 거 사람한테로 그냥 그냥 날라오죠 날라오면서 이 사람을 칩니다 근데 이게 제대로 맞았으면은 뭐 갈비뼈가 부러졌든지 다리뼈가 부러졌을 텐데 다행히도 어떤 상태가 됐냐면 이제 이게 이렇게 보시면은 이런 식으로 다리가 두 개씩 있잖아요. 요 사이로 지나간 거예요. 이게 이 사이로 지나갔기 때문에 요 부분에 의해서 찰가상만 입었을 뿐이에요. 정말 불행 중 다행이죠. 그나마 다행인 겁니다. 자, 맞아 보시도록 하겠습니다. 이렇게 하면서 쓰러졌죠. 이번 다시 천천히 한번 보도록 할까요? 이게 차라리 처음부터 잡고 있던지 이게 한번 넘어가면 은 사람의 힘으로는 못 잡는 거죠 이거 사람이 잡을 수 없어요 자 너무 늦은 늦은 거죠 이 상태에서 잡으려고 하는데 벌써 이건 너, 쓰러지면 이게 날라오죠 자 날라옵니다 요 사이로 들어갔어요 다행히 정말 불행 중 다행인 거죠 이거 이렇게 해서 다치면은 누가 책임을 질 겁니까 저 지게 차요? 저는 저기 발도 안 되고 있었어요. 자, 그렇다. 트랙터, 트랙터에 보호 만들어 있습니다. 
그럼 다친 사람만 손해인 거예요, 다친 사람만. 제가 이 분들한테, 주인분도 마찬가지, 트랙터 하신 분한테도 얘기해줬고, 이거는 지게차가 할수 없는 작업이다. 저는 이 작업을 안 한다고 세 번을, 두 번을 거부하고 세 번째 와서 이제 작업을 했는데, 이거 완전히 다 끝나지 못합니다. 이것도 어느 정도 하다가 말고, 나중에 결국에는 바부켓이 와서 작업을 했어요. 바부켓에 지게발을 달고 와서 작업을 했습니다. 요거 지게차 작업 안 된다 그러는데, 끝까지 우겨서 이렇게 작업하다가, 이렇게 사고까지 났던 그런 안 좋은 현장이었죠. 자, 정말 위험했습니다. 위험 천만 해요. 저게 넘어가면 사람이 잡을 수 있다고 생각하지만 절대 못 잡습니다. 사람이 그렇게 빠르지가 못하죠. 정말 제 이때 속마음은 부글부글이죠. 부글부글. 저거 이제 절대 하지 말자 그랬는데, 이렇게 해갖고 이런 일이 났기 때문에. 아, 잠깐. 여기서 한번 잠깐만 뒤로 돌아 볼까요? 이거 하나 자 여기 이제 보시면은 자 보세요 제가 이제 이 지게발을 항상 바닥에 놓을 때는 바닥에 붙여 놓으셔야 돼요 자 여기서 보시면 이제 제 발이 여기에 부닥칩니다 저도 급하게 내려다 보니까 이 지게발을 앞에를 완전히 바닥에 붙여 놔야 되는데 그것을 못 했던 거죠 이게 사람 발목 부러지는 거죠 제가 지금 안전화 신고 있는 것도 아니잖아요. 항상 지게발은 바닥에 바짝 붙여 놓으셔야 됩니다. 자, 보세요. 이렇게 부딪히죠? 이거, 이거, 이거 위험합니다. 항상, 항상 지게발은 바닥에 붙여 놓으셔야 돼요. 이 지게발은 항상 바닥에 붙여 놓으셔야 돼요. 바짝 붙여 놓으세요. 이렇게 바짝. 자, 어쨌든 이래서 이곳은 이제 더 이상 작업 안 하고 요거 이제 요거 마저 이제 사람 손으로 들어서 옮겼어요. 사람 손으로 들어서 옮기고 세 개인가 네 개거든요. 요거 세 서너 개 옮기고 끝냈습니다. 사실 뭐몇번더 작업을 하려고 제가 이제 왼, 왼쪽에 있는 하우스까지 지게차가 들어갔는데 답안 나오더라고요. 저 트랙터가 지게빨이 있다 그랬는데 지게빨도 없더라고요. 그럼 작업이 안 되잖아요. 결국 저는 세번 하고 물론 이날은 지게체험 받았습니다. 지게체험 지게체험대로 들어가고 결국에는 사람 다치고 트랙터 요금 어떻게 되는지 모르겠지만 사람 다치고 지게체험 들어가고 마지막에는 다시 바브켓을 투입해서 작업했거든요. 제발 저 지게차가 작업을 못한다 그러면은 좀 믿어주세요. 못하는 작업입니다. 제가 지금 이 좁은 데서 작업하기 위해서 덧발도 빼놓은 상태죠. 제가 그 현장을 세 번씩 갔다는 것은 또 동네 일이기 때문에 매물차게 안 가볼 수가 없어요. 와서 좀 해달라. 그럼 가보면은 잡석을 너무 두껍게 깔아놔갖고 들어가지 못해요. 지게차가. 근데 이 그런 일이 있었군지. 자, 이제 두 번째. 두 번째는 무엇이냐. 이제부터 사고가 날 뻔한 영상들이죠. 자 여기 제가 항상 좌회전 하는 곳입니다 항상 주의를 기울이고 있거든요 제가 이제 여기서 이렇게 해서 이렇게 좌회전 할 거거든요 좌회전을 신호를 받고 좌회전을 합니다 자 씩씩하게 좌회전을 하는데 이렇게 보시면은 여기 차선이 두개 차선이 두 개가 있죠. 여기는 좌회전, 여기는 직진. 지금 이쪽 여기 조금만 지나가면은 제2자유로 능고갈 시가 있기 때문에 차가 굉장히 많아졌어요. 요즘에는 자 이렇게 해서 제가 이제 좌회전을 하, 
하고 한번더 좌회전을 해야 되거든요 제가 그래서 저는 이제 가면서 좌회전 차선으로 들어가서 자 여기서 이제 제가 좌회전을 하려고 하는데 보시면 이제 보세요 여기를 잘 보시기 바랍니다 여기를 여기를 잘 보세요 차가 들어오죠 자 제가 이쪽을 보긴 보지만 여기서 제가 많이 봐야 될건 이쪽에 서 달려오는 차들이 있거든요 그거를 잘 봐야 돼요 제가 굉장히 위험합니다 여기서 달려오는 차가 이 마스터에 가려서 안 보이거든요 그쪽을 신경 써야 되기 때문에 당연히 좌측에서는 차가 우리라고는 이 차가 이렇게 올 거라고는 생각도 못해죠 상상도 못하고 좌회전을 하는데 그동안 제가 여기서 하도 이런 일을 많이 당하다 보니까 급하게 좌회전을 하지 않아요 오른쪽에 충분히 차가 안올때 그때 좌회전을 하는데 이번에 도 조금 천천히 좌회전을 했는데 여기서 갑자기 이렇게 차가 나타날 줄 몰랐죠 자 다시 한번 보도록 하겠습니다 자 천천히 왔는데 이렇게 이렇게 들어오는 거예요 지금 아 저의 시선은 지금 이쪽에 있거든요 근데 여기서 차가 나타날 줄은 몰랐죠 지금 여기가 중앙선인데 이 중앙선 넘어서 지금 차가 이렇게 들어와 버리니까 이 차는 원래 여기서 나타나야 돼요 여기서 직진 차선이기 때문에 여기서 직진을 해야 되는 차인데 여기서 나타난 거죠 아 정말 참 순간의 판단이 큰 사고를 일으킬 수 있어요 제가 여기서 조금 급히 틀었으면은 이 지게빨이 이 차를 충분히 때릴 수 있는 거리에요 아 정말 욕 나오죠 욕 그래서 욕은 제가 묵음 처리했는데 조금 들릴 수 있습니다 이런 일 여기서 가끔 있어요 자 이번에는 이제 또세 번째 이번엔 어떤 사건일까요 또 한번 보 지금 이제 여기 여기도 또 마찬가지 여기를 한번 보세요 여기를 잘 보고 계세요 이렇게 가는데 보세요 여기 또 차가 한대 나타나죠 저는 이제 여기서 좌회전을 해야 되거든요 근데 여거지 없이 또 여기 중앙선 너무 차가 오고 있어요 이거 이거 참 어떻게 하란 얘기입니까 이거 저의 시선은 여기 사이드 밀러는 볼 필요도 없는 거예요 사실은 여기 사이드 밀러는 제가 볼요 사이드 밀러 있죠 저는 여기서 좌회전을 할 거기 때문에 그리고 여기 중앙선이 있기 때문에 이 사이드 밀러는 제가 볼 필요도 없는 거예요 필요가 없죠 여기서는 전방만 살피면서 들어가면 된다는 얘기죠 들어가는데 여기서 갑자기 차, 차가 나타납니다 자 그래서 다시 또 이쪽으로 들어와 버려요 아 정말 참 이거 이차 여기 들어와 버리면은 여기 저거 지게빨이 여기까지 나가 있는데 차가 여기까지 들어와 버리면은 제가 좌회전 해버리면은 지게빨로 이걸 찍어 버릴 수 밖에 없거든요 자 말문이 막히죠 여기 나옵니다 역시나 자 다시 한번 천천히 한번 보세요 이렇게 지나가고 있어요 저는 제 시선은 여기죠 여기 이렇게 보고 가죠 그리고 좌회전 해야 되기 때문에 신호등도 보고 앞에 점 오는 차 그리고 왼쪽에 있는 차를 보는데 이쪽 사이드 밀러는 지금 이 차가 보이죠 차가 지금 보이고 있는데 이 사이드 밀러는 볼 필요가 없는 거죠 자 이렇게 중앙선이 있는데 차가 여기서 이렇게 온 역중에서 올 거라고는 생각도 못하는 거예요 상상도 못하는데 이 지게차 하면서는 그 상상도 못하던 일이 많이 벌어지고 있기 때문에 지금은 이제 살피고 있습니다 그래서 사고가 그나마 안 나는 거죠 자 천천히 한번 보세요 마저 여기 이제 시, 보이시죠 자 이렇게 나타나서 이리로 들어와 버리죠 이쪽 차선으로 차라리 절로 해서 그냥 넘어갔은 김에 저쪽 넘어가야 되는데 이리로 들어와 버립니다 이거 아주 미치는 일이에요 황당한 일이에요 여기 저절로 나옵니다 이것도 욕 
이러다 제가 욕쟁이가 될것 같아요. 아 정말 이런 일 너무너무 많습니다. 추월은 중앙선을 넘어서 추월하는 게 아니죠? 저분 잘 가셨겠죠? 뭐. 자, 제가 뭐 늦게 다녀서 죄송하긴 하지만 이렇게 하지 마세요. 자, 이번 일은 이제 제 일은 아니고 지금 방금 택배 차량이 하나 지나갔어요. 멀리 보시면은 저 차가 갑자기 저기 무슨 먼지 같은 게 나면서 차가 오른쪽으로 비상 깜빡이 키면서 세우고 있죠. 왜 그럴까요? 자, 한번 확대를 해 보겠습니다. 확대를 해야 되니까 화질이 많이 깨져서 잘 모르겠는데 이제 보시면은 자 조금 더 보실까요? 여기 여기 뭔가 떨어져 나가요 먼지가 막 나면서 자 차량이 오른쪽으로 쓰죠 정찰했습니다. 다시 한번 보겠습니다. 자, 가까이 가서 보면은 이게 무엇이냐. 타이어네요, 타이어. 이게 타이어예요, 타이어가 터져버린 거죠. 아, 이거 고속으로 달리다가, 여기가 지금 60km 도로인데, 저 카메라가 조금 더 가면 카메라가 있는데, 카메라 직전까지 차량들이 조금 빨리 달리죠. 80km 뭐 이렇게까지 달리는데 이게 만약에 앞바퀴 앞, 앞 타이어가 이런 식으로 터졌으면 큰 사고가 났을 텐데 다행히도 뒤에 타이어였던 것 같아요. 자, 이 타이어가 완전히 작살났죠. 정말 위험한 일이었습니다. 항상 타이어 점검 잘 하세요. 이렇게 해서 지금 오늘 네건의 사고 날 뻔했던 영상 물론 한 건은 사고가 났었던 건데 뭐 경미한 사건이었죠 다행히 인명사고긴 하지만 뭐 바늘로 하나만 찔려도 아프잖아요 작은 사고지만 큰 사고가 될 수도 있었다는 거죠 언제든지 지게차는 이 위험 속에 살고 있습니다 제가 아무리 조심해도 방법이 없어요 자회전하고 이럴 때 정말 중앙선 넘어서 지게차 앞으로 들어오지 마세요. 자.